karibu tena uh, kwa jina naitwa Hari Mwejage uh, nimetoa training nzuri na itakuwa ni fupi sana na nitaenda haraka ambayo inawafundisha watu uh, jinsi ambavyo unaweza ukajenga timu yako kwa speed kubwa na ukajua kuchagua watu sahihi wa kufanya nao kazi haraka na ukaweza kuduplicate haraka katika nikisema duplication ni uwezo wa kuwafanya watu wengine waweze kufanya kiraisi na kwa speed Training hii inakufaa wewe mtu ambaye uko star 3 star 4. Uh, na naamini star 4 ni rank ambayo inaweza kukufanya either uache biashara kiraisi au inaweza kukufanya uweze kusonga mbele kama utajua unatakiwa ufanye nini. Sababu katika rank hiyo ndio rank ya mafanikio na ni rank ambayo either unaweza kujenga empire kubwa sana na ukaingiza hela nyingi sana au unaweza kukana tamaa haraka. Lakini naamini asilimia kubwa ya watu wa homo ni watu ambao ni machampion ambao unaweza kufanya vizuri sana kwa sababu leo una guidance ya mtu ambaye atako guide na utafika kwa jina naitwa Hari Mwejage ni kiongozi BF Suma ni kiongozi the game changers team uh, ni leader na nitakuwa nawe katika safari hii fupi uh, kitu cha kwanza nataka nikwambie kwamba unatakiwa ujue mambo ya kuzingatia uh, kumbuka watu hawafuati BF Suma watu wanakufuata wewe katika biashara yetu hii hapa wewe unamiliki una nini? BF Suma inamiliki bidhaa nzuri, inamiliki uh, teknolojia ya bidhaa, inamiliki mfumo wa malipo. Lakini wewe unamiliki mahusiano ambayo unayo wewe na watu wako. We, mahusiano. Kwa hiyo yale mahusiano unayamiliki wewe. Kwa hiyo watu hawajaifuata BF Suma. Watu wamekufuata wewe. Kwa hiyo unatakiwa ujiamini Ma- mahusiano ndio kati ya wewe na hao watu wao katika timu yako au watu wa watu wako hicho ndio kitu kikubwa ambacho una kimiliki. Kwa hiyo kumbuka watu wamekufuata wewe katika biashara hii. Kwa hiyo unatakiwa ujiamini. Asa kuna mambo ya kuzingatia. Masasa bina mbili ndio masaa critical kabisa katika biashara yetu. Mtu anapoanza ndani ya masasa bina mbili au siku tatu unaweza ukamtengeneza au kumharibu. Lakini vile vile ndani ya masaa sabini mbili utakuwa unajua huyu ni kiongozi au sio kiongozi. Unataka nifanye naye kazi kwa staili gani? Kwa hiyo unataka kukupa techniques ambazo zitakusaidia kujenga biashara yako kwa speed kubwa sana. Wewe mtu ambaye unataka kuwini katika biashara hii uende kwa speed na uweze kuwini. Kwa kitu cha kwanza ndani ya masaa sabini mbili unataka uhakikishe huyo mtu ameandika listi ya watu wake. Assist mimi nasemaga listi ya watu 250. Anatakiwa aanze na watu watu 100 mpaka 150 lakini mpushi mtu aandike zaidi. Katika biashara hii mtu anakuwa ni kama mtoto au ni kama mgonjwa. Kwa hiyo unatakiwa wewe jinsi ulivyo ndio atakavyokuwa. Kwa hakikisha unambushe andike listi. Lakini vile vile kuwa na listi ya watu wake wachache kama hamsini kama unaanza kujenga biashara wewe leo upo star 4. Take control hii biashara. Kuwa punda kwa kipindi kifupi. Chukua listi yake watu wa hamsini potential. Piga simu hizo kwa wewe mwenyewe. Ni rais sana unafanya nini? Anatuma ujumbe ukutambulisha kwa watu wake. Kwa watu wao ujumbe anasema habari natumai ni kwema na rafiki yangu anaitwa anataka unaweka jina lako amenishirikisha biashara nzuri ambayo mimi nimependa sana nimeomba kupigia simu ukae naye akuelimishe uende kakufaa. Kwa hiyo piga simu, piga simu ushe biashara ya Bsuma nao watu ukutane nao wafanyie presentation. Biashara nimefundisha jinsi ya kupiga simu. Lengo la kupiga simu ni kukutana na yule mtu au kumtumia linki www.yaminiharaka.com ambayo itamtrain kuhusu biashara. Kwa hiyo piga zile simu take control ndani ya saa mbili mtu aweze kuzaa aweze kupata mtu chini yake au aweze kupata watu hata watatu chini yake. Kumbuka biashara yetu ni bei bei rahisi sana laki moja na 40 laki na nusu watu wana hela hizo. Okay? Kupata mtu chini yake. Kumbuka lengo la kumweka mtu katika biashara ni aweze kupata mtu chini yake au watu watatu chini yake haraka ndani ya saa 12. Nenda kwa speed. Inawezekana kama utapiga simu kwa watu wa msini na utafanya presentation watu watatu utaanza katika biashara. Vile vile hakikisha umefanya naye conference call kama kumi ndani ya masaa sabina mbili. ndani ya siku tatu fanya naye conference call hata kumi au zaidi ya kumi. conference call ndio simu tatu mnafanya simu uh, wewe yeye na mtu wake conference ni rahisi kujoin kwenye conference biashara wewe paka paka umefika star 4 unaweza kujua conference ni kama ujui niambie nitakufundisha ni rahisi kufanya conference call conference call inakusaidia wewe kuwini kumbuka ule mtu wako atamwambia biashara ule mtu wake kawaida lakini kumbuka anatakao kukutanisha naye huyo mtu hicho ni kitu cha muhimu sana Okay? Kitu kingine uh, natakiwa umwelimishe mtu aweze kuinstall application ya BF Suma, BF Suma Touch, aweze kujua anaweza kuingiaje. Kuna video fupi ambayo nimetengeneza ya jinsi ya kuinstall application ya BF Suma. Ajue jinsi ya kuingia www.yaminiharaka.com, jinsi ya, ku, ya, ku, ya kutumia ile website ili kuweza kupata wateja au jinsi ya kutumia website ya www.bfsuma.com. Aweze kujielimisha. Kumbuka mtu anapojua bidhaa haraka 
akajua jinsi ya kufanya conference anajua jinsi ya kuinstall application inaweza akagrow kile rais sana na kaenda kwa speed mtu asiwe mjinga hajui chochote hakikisha mtu amejiunga na group la whatsapp lakini kitu kingine cha muhimu asa wewe kiongozi leo kwa sababu unapofika staff form maana yake ume, umekuwa response una responsibility jua jinsi ya kutofautisha kati ya kuku au chicken na tai au eagles katika biashara yako watajoi ni watu ambao watakuwa ni ma eagles lakini watajoi ni watu ambao ni kuku au chicken ah watu wote unaohitaji katika biashara lakini unatakiwa ujue nani unafanya naye kazi kiasi gani kwa sababu kumbuka mtu ambaye ni ego utafanya naye kazi asilimia 80 unatumia muda wako asilimia 80 naye mtu ambaye ni, ni chicken unatumia asilimia 20 sasa unamjuaje ambaye tai na ni ego ni nani unamjua okay kuku ni mtu ambaye uh, hawezi kukomiti masaa mawili katika biashara yake huyo ni kuku okay mtu ambaye ni ego huyo mtu yuko tayari kujitoa katika biashara yake tayari kukomiti muda okay mtu ambaye ni, ni, ni kuku au chicken ni ni mtu ambaye hawezi kuinvesti katika biashara yake na sio mtu bana unatakiwa ununue viperushi anashindwa anasema mimi siwezi hiyo biashara hii gharama au unatakiwa ununue bidhaa chache ambao utaonyesha sample anashindwa unatakiwa uprint form za kujaza form watu au 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 ulipie hukumu shilingi 10000 tuweze kufanya presentation anaona ah hii ni kazi sana haiwezekani okay biashara hii ni kama biashara nyingine mtu atakaye invest mtu ambaye ni ego yuko tayari kuinvest okay Aya unapompa zoezi utajua hapa nani ni higo nani ni ambaye ni, ni chicken. Okay? mtu ambaye ni, ni chicken ukimpa zoezi andike list ya watu 50 au 100 au 150 anatumia muda mwingi oo oh, visingizio vingi umempa leo kesho afanye kesho kutu aola mtu ndogo aola lakini ego ukimpa watu 100 unamwambia anaandika watu 300 200 au kaandika watu 100 anakupigia simu anakwambia okay nifanye nini okay unatosumbua kwamba utagundua kwamba mtu ambaye ni kuku Uh, au chicken huyu ni mtu ambaye hadi umtafute umpigie simu ndio iko ah okay okay yani umsumbue lakini mtu ambaye ni ego anakupigia simu anakusumua anataka kujua aweze kujitegemea haraka kwa sababu tai siku zote wanatafuta njia ya kuwa beta okay mtu ambaye ni chicken ni mtu akipata challenge ndogo tu uh, labda sijui bidhaa imechelewa kufika anaacha biashara leo au kesho au mteja amemtukana anaacha biashara leo analialia mtu ambaye ni chicken uh, mtu ambaye ni ego akipata challenge ndio ana keep moving kwa sababu ana reason zaidi reason yake ya kufanya biashara ni kubwa kwa hiyo unatakiwa umjue mapema huyo mtu sasa unatakiwa utumie asilimia ishirini na watu ambao ni, ni, ni chicken au kuku ukitumia okay, asilimia ishirini nao muda usispend usi time nyingi na watu aina hiyo okay tumia asilimia lakini vile vile train watu wao katika makundi groups kufano itisha meetings za distributors Okay, ufanye nao training, general training yani. Lakini tumia asilimia themanini ya muda wako na watu ambao ni 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 ni, ni, ni maigo, watu ambao wanaweza ku move wao wenyewe watakuinspire. Unatakiwa utumie muda asilimia themanini na watu wao kaa nao pamoja, fanye nao presentation, invest time kwa hao watu. Unapoinvest time na hao watu, wana duplicate, wanazaa zaidi na wanakuwa wana, wana ni mfano sahihi. Hawa chicken yamaanisha kwamba ni wabaya, itatokea baadaye watakuwa maigo ila kumbuka unapocheza muda mwingi na chicken chicken hawezi kuruka ila ego wanaruka kwa ukicheza muda mwingi na chicken unawarusha unawarusha mwisho watakunyea mikononi utakata tamaa lakini ego ataruka na kuinspire na wewe kwa utumia muda mwingi na watu ambao ni ego sasa mtu chicken unafanya naye nini mtu ambaye ni chicken chukua list yake piga simu pata mtu chini yake ambaye ni ego pale okay kwa kumbuka watu wote wapata kwa joini mwanzoni katika timu yako wengi watakuwa si wachovu wachovu lakini kumbuka chukua listi zao piga simu zile kuwa kuwa aggressive utajenga timu kwa speed okay kitu kingine unatakiwa ufanye unatakiwa uh, utengeneze story yako kumbuka fact tell story sales msaidie mtu wake mtu wako vile kutengeneza story okay hadithia story yako story ya biashara story ya bidhaa mbalimbali Kumbuka kila bidhaa ina story. Story bia kila bidhaa manake mtu wako aliyepona katika bidhaa alikuwa ndio alizo gani? Hiyo bidhaa fulani ilimsaidiaje? Hiyo tumia hiyo story. Usieleze sana inafanya hichi na hichi na hichi. Kuna mtu fulani alikuwa ndio alizo alafanga sinitai sugu. Nikampa fahamike ikamsaidia. Alikuwa anatoka harufu mbaya, alikuwa anaona aibu hadi mume wake, anamkimbia. Hiyo ni story inauza zaidi kushinda ukimuuliza ma ina, ina migraine yet gani hiyo bidhaa. Lakini vile vile sasa. Uh, kama una story, okay? Chukua story ya kiongozi mwingine. Unaruhusiwa kuiba story. Okay? Kuna msemo unasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa iba story ya mtu mwingine ambaye amefanikiwa. Tumia story yangu mimi. Tumia story ya mtu mwingine ambaye anauza sana bidhaa katika biashara yetu. Uliza katika business. 
Okay, kuna story nyingi, kuna story yangu na hadithi yako kwenye kila conference kuna hadithi ya story yangu. Okay? Lakini vile unaanza kutengeneza story yako mwenyewe. Hadithi inauza kumbuka. Story ipo hivi. Kwa kabla hujaanza BF Suma ulikuwa unafanya nini? Okay? Unaweza kuwa ulikuwa daktari, ulikuwa ni mwalimu. Kitu gani kilikuwa kinakukera katika kazi yako? Labda ulikuwa upati hela inayotaka, ulikuwa mabano sana kazini, unatakiwa uelezee hicho kitu. Lakini unaona BF Suma inakusaidiaje kutetea changamoto hiyo? Okay? Kwa hiyo najiona kama Biosuma najiona kwamba naweza nikakontrol muda wangu kwa sababu sio peke yangu ndio timu kuna watu wengine mbona washirikishana na wanafanya kazi. Kwa hiyo naweza nikaduplicate muda wangu lakini kazini nilikuwa natumia muda peke yangu tu. Okay? Okay. Kwa hiyo hicho kitu kikubwa. Kwa hiyo story tengeneza story yako. Unda your own story. Story inauza zaidi. Okay. kitu kingine. Fuata mfumo. Okay? Fuata mfumo. Mfumo ni nini? Mfumo au ni system. Save yourself time, energy and money. Okay? Mfumo ni tumia website www.aminaharaka.com Kumbuka unalisti hatu wa msini ya hatu wangine Unapigia simu aggressive Usee ni link faster Zili link is tatumia Watatumia watu wangalia Fanya follow up Fanya conference Ok Ita kuinspire Utenda haraka Mi nipo tahari kufanya conference ko Ata miambili kwa siku Kuwa aggressive Push 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 Katika biashara yetu nasema speed Ndoe nasabisha biashara yende mbele Ok Bile bile Unapo fanya presentation tuma, Ujumbe Kuna ujumbe Kupata wateja zaidi Kumbuka Unapo fanya presentation Nasema upata utumia ujumbe Na mtu wako anapo anza mtu ya tumia uo ujume, fata tumia, chukua namba zake, pigia simu. Ujume unasema habari na tumai ni kwema, kuna ujume wa biashara, ujume wa bitha. Ujume wa bitha unasema nini? Unakusalia kupata wateja wengi zaidi na mtu wako kupata wateja, kumbuka. Unapo mfanya mtu wako kupata mteja, au kaungena mteja wake na wakampata na kapata profit. Ule mtu wako ato kuwamini zaidi na, na takufata kama wei kiongozi. Kwa utakeo create movement, flan. Kwa hiyo kuna utumi, ujume wa bitha wako, unasema habari na tumai ni kwema, kuna rafiki yangu anaitwa Frank Zahoro. Okay, namba yake hii hapa. Mimi nishirikisha biashara ambayo mimi nimependa bidhaa za kiasili ambayo nimezipenda sana. Nimemuomba akupigie simu akuelimishe na wewe. Wewe ndio zikakufanga tete zolo la kiafya. Hiyo ni ujumbe. Unaweza kusoma, ukafuadi kwa watu, kwa wewe mtu na akafuadi kwa watu wake wateja ukawapigia simu na ukawa aggressive, ukawa proactive. Ukaongea nao na wakaanza biashara na wakadua bidhaa. Na kuna ujumbe wa biashara ambao unaonekana huo hapo. Okay? Huu ujumbe unakusaidia kupata wateja wengi. Okay. Na, mtu wako wana pom, anza mja unamtumia Mtu wako wana mfanya presentation Lazima atume ujumbe kwa watu wake wachacha kama kumi ushirini Uchukue hizo namba Uwapigie simu Utajenga timi yao kwa spidi kubwa Ujumbe unasema hivi Habari natumai ni, kwe, ni mzima Kuna nafiki yangu wanaitua Frank Zahora Mene fundisha bidha Biashara nzuri sana Ambao nime, nime, ninaweza kuifanya Muda wangu wa ziada Na hika niingizia laki moja paka kitano kwa wiki Kwa mtaji mdogo sana Nime muomba Akupigie simu Naomba uona nenae Akuelimishe Uende kakufa Asante Mwona, ujumbe kama uo, una, ukimfuadia mtu wako, eitha alie anza, akafuadi kwa watu wake, afu wachacha kwa tumia zile message, ukapige zile simu, lakini kumbuka unendea kumfulisha nae kufanya, uwezi kujua uni igwa uchike. Ok? Lakini vile au mtu wako umemfanyia presentation ya au mtu wa mtu wako, kachukua zile nama ukapige, untake uwe aggressive kwenye kupige simu, urajenga timu kubwa sana kwa speed, na utajeza ukumbi. Ok? Asa, unamfanyia mtu semi na hakikisha mambo ya fuatayo. Hakikisha, unajua na jiunga lini. Jua na una, una, una lini. Lakini vile chukua wateja wa bidhaa kutoka kwa kwake tuma ujumbe kumbuka ujumbe nilo kufundisha mweleze mkanae umwelimisha huyo mtu paka akupe akupe majina matano kumi tuma zile messages za kukutambulisha wewe pia kwa sababu kumbuka yeye anaweza kapata wateja na akapata hela ya kuanzia kabla ya yeye ya, 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 ajianza lakini kumbuka mtu wako mpya alianza tumia hizo ujumbe piga simu zake haraka kuwa aggressive kupiga simu zake Unapozidi kukua timu yako ndio kuwa kubwa unapunguza simu za kuwapigia watu kwa unapigia watu 10 15 lakini unapoanza kujenga timu kuduplicate tupige simu nyingi uende haraka okay chukua watu watakaojiunga kutoka kwake tumia message vile kama kwamba kutoka ujumbe vile vile ndizo kutumia zile ujumbe mwalike kwenye zoom conference call ingawa tumeanza kutumia zoom sasa hivi ingawa ni kazi kazi kwa watu wachache lakini tutaweza kufanya mwalike kufanya conference call na expert mimi nipo jamani nitumieni nipo tayari kufanya conference call na kugrow biashara Unapofanya conference call hata kama mtu anajiunga kesho inamuongezea imani zaidi na unajifunza zaidi katika biashara. Okay? Kitu kingine hicho hapa. Siri ya kujenga timu kubwa. Fata mfumo. Stay in zone 1. Zone 1 ni nini? Zone 1 ni kupiga simu zako wewe mwenyewe, kukutana na watu wako wewe mwenyewe, kufanya presentation face to face, okay? Ku host meetings, hiyo ndio zone 1. Okay, zone 2 maana yake unafanya Semina za watu wengine unafanya unafanya presentation za watu wengine lakini unapokuwa kwenye zone 1 unafanya presentation zako wewe mwenyewe unakuwa aggressive una, unajiamini zaidi watu wengi wanapenda ku manage watu wa watu wengine ila hawataki kufanya wao wenyewe grow your mind spirit and physical kumbuka unatakiwa usome vitabu kuna Frank nimekutumbia kitabu kinaitwa uh, the power of subconscious mind ni kitabu kizuri think and grow rich read that books skiliza 
training kuna mtu anaitwa Eric Wore kwenye 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 YouTube msikilize sikiliza motivation Chris Brown itakuinspire kuwa positive kwa sababu unakuwa kiongozi mtu akianza tengeneza story kwa sababu mtu mpya akianza afu ukatengeneza story kwa mpushi akaanza kuingiza hela maana hiyo story utaitumia kusaidia watu wengine kufanya vizuri jifunze bidhaa biashara na skills za kuuza na kujenga timu then fundisha watu wako hii itakupa influence kumbuka jifunze fanya fundisha jifunze fanya fundisha sio jifunze fundisha fanya jifunze kwanza fanya 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 afu fundisha wengine yote nao wafundisha mimi nayafanya fanya seminar host meetings usiogope kutoa laki 50 2020 ya profit yako 30 paka laki moja ku host meetings jamani mikutano inaingiza hela jiamini na muamini Mungu vile vile jamani okay haya fail big jamani kitu cha muhimu katika biashara ni kufail big fata watu potential watu ambao wana kazi wana 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 wana, wana, wana familia wana watoto au na watu wazuri kwa sababu wana responsibility na wana reason kwenye biashara yetu hii sababu ile ya kufanya mtu biashara ina inspire mtu kujituma zaidi ndio maana sisi ambao tunafanya biashara tuna familia wengine tuna tuna, tuna tuna watoto okay tuna kazi kwa hiyo inatufanya sisi tujipushi tuna majukumu okay push 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 watu wako usiogope kukosana na mtu kwa sababu ni mzembe mpushi afanye kazi labda kwa mimi sitaki kufanya kazi mpushi mtu msukume invest muda wako na dengeza daily routine yako daily routine maana yake muda gani ambao unafanya presentation muda gani ambao una, 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 unafanya una inaelimisha watu muda gani ambao una trend team yako panga time table hii ni biashara ipo serious ni big business kwa hiyo weka time table fanya wani wa wani nyingi piga simu kutana na watu same flani okay hata ni hotel same flani au same flani lipia maji pale fanya presentation kuwa aggressive okay Aya. fanya sana kuliko mtu yeyote kwenye timu yako hicho ni kitu cha muhimu sana okay ongoza kwa mfano mimi nilipokuwa naanza mwanzo nilikuwa na, napiga presentation mimi mwenyewe napiga ni kwenye meeting mimi naweta watu 20 25 mi peke yangu watu wangu wanajituma na wenyewe wanafanya okay umenipata sasa kuna hii chat maalum ambayo napenda niifundishe ah, sina hapa hiyo chat okay, kuna pv ambazo unatakiwa uzifanye minimum wewe na timu yako Okay, ili uweze kujenga ku, kuingiza hela katika biashara hii. Okay? PV hizo tunazita GPV. Sasa hizi GPV kuna minimum ambazo unatakiwa uzifanye wewe mwenyewe. Wewe na timu yako. Lakini kwa hiyo wewe unapofanya nyingi kwenye, kwenye biashara hii ndio unapo win. Nadhani kuna PowerPoint nyingine nimeitengeneza hapa ambayo siku na nili nataka niitumie hiyo sasa. Sasa kwenye kila rank unapokuwa kwa mfano star 2, star 3, star 4, okay? inakusaidia wewe kujenga timu kubwa na kuingiza hela nyingi kama uta, utafanya utafuta hivi vigezo ambavyo mimi nataka nikufundishe sasa hivi na ndio na vitafuta ni vione sasa jamani okay ah uh, GPV ni kitu cha muhimu sana katika biashara GPV GPV ni muhimu sana katika biashara na kila rank inakusaidia wewe uh, kuna GPV ambazo unatakiwa kuzifanya katika kila rank kuna GPV unatakiwa kuzifanya Okay hizi hapa. Okay? Hizi ni GPV minimum ambayo unatakiwa kuzifanya. Okay? Kwenye kila range na biashara zinaonekana vizuri sana hapa. Zinaonekana vizuri sana. Zinaonekana vizuri. Sasa kwa mfano wewe ni star ni, ni star 2. Okay? Unatakiwa ufanye GPV kati ya 150 mpaka 290. Ukizidi inakuwa ni vizuri utapata hela nyingi. Ukiwa star 3 unatakiwa ufanye GPV. Yaani GPV inamaanisha ni PV zako na timu yako nzima jumla zile unatakiwa ufanye kati ya 500 mpaka 900. Ukiwa star 4 unatakiwa ufanye GPV 1500 mpaka 1900. Najua asilimia kubwa ya nyinyi ambao nafanya presentation hapa ni wote mko star 4. Kumbuka GPV ni kitu cha muhimu sana. Ukiwa star 4 ukifanya GPV 1500 na ukawa una mtu ambaye ni 3 star wa wawili tuseme. Au 3 star wa tatu katika timu yako ambao umejoin direct. Hii itakusaidia wewe kupata laki moja na kampuni itakupa laki moja. Na hii rank ya star 4 unatakiwa ukae tu miezi mitatu tu. Ukaa chini ya miezi mitatu utaingiza hela nyingi zaidi. Na hii star 4 utapata laki 2 na laki 2 na laki 2 na lakini kwenda star 5 utapata laki 5 mpaka laki 7. Okay? Lakini vile vile unapokuwa star 5 unatakiwa ufanye GPV 2300 mpaka 3000. Unapokuwa star 6 unatakiwa ufanye GPV 3500 mpaka 2200. Unapokuwa star 7 unatakiwa ufanye GPV 2500 mpaka 5000. Sasa unasipataje hizi GPV? Watu wengi wanajiuliza. Nadhani unataka kujiuliza hapa haraka haraka. Kwanza unatakiwa uwe aggressive. Ufanye PV nyingi wewe mwenyewe. Takufundisha njia ya kuuza Facebook lakini takufundisha njia, nimeshakufundisha njia za kupanda PV nyingi. Njia ya kwanza 
ni 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 ya ni, 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 wewe kuuza sana. Njia ya pili kumbuka unatakiwa uchukue list ya watu wako wanapoanza biashara. Unafanya training watu wako katika biashara. Nikisema mtu wako ameanza biashara tumia list chukua list yake fanya piga simu za wateja wake. Close wale wateja. Unapo close wateja wa, mteja, wa mtu wako inakusaidia mtu anapata confidence anakufuata kama wewe kiongozi anaamini unaweza kumsaidia afanikiwe na ni ndio ukweli na ndio kazi ya kiongozi. Lakini vile vile sasa mtu wako yote ambaye amenunua bidhaa zako inabidi huyo mtu umuombe watu wengine positive ambao watakuwa watanunua biashara. Unamwombaje? Unamwambia mimi nataka ni, ni, ni fikia watu wengine wenye tatizo lao kama lako. Unamfahamu mtu mwendezo ile na ile na ile na ile. Unamfahamu mtu mwendezo ile anatuma ile message kama nilo kuonyesha ile. Baada ndio maana kama kuna rafiki yangu anaitwa Frank Zaoro. Mfano mtume jina la Frank Zaoro. Amefunisha biashara ambayo mimi nimependa sana. Amefunisha bidhaa za kiasi za kiafya ambazo mimi nimeziamini na zinanisaidia sana. Niamomba akupigie simu. Naomba akuelimishe. Uende sikakufana wewe asante. Kwa hiyo mtu anapigia simu unamuelesha kuhusu kuhusu bidhaa hizo. Na unapata oda nyingi sana. Okay? Kwa hiyo hiyo itakusaidia kufanya GP Okay, itakusaidia kufanya GPV nyingi na kujenga team kwa speed kubwa sana. Nadhani hizo strategies zitakusaidia. Lakini nataka ni kufundisha njia za kuuza Facebook kwa kutumia magroup ya Facebook ni njia nzuri sana ambayo itakusaidia kujenga team, kujenga kupata PV nyingi. Muda huu ni ukifika star 4 jamani ni muda wa kuwa very aggressive na kuwa leader. Okay? Tenga daily routine, kuwa na muda wa kufanya presentation, anza ku support team. Okay? Piga simu kwa ajili ya watu wako. Kuwa aggressive, piga simu nyingi, weka vocha nyingi, piga simu. Ni muda wa kujenga biashara na kwenda kwa speed. Okay? Naamini mmejielimisha, mmejifunza, umejua GPV za kufanya. Biashara yetu sio ngumu ni rais. Ila unatakiwa ujitume na kufanya kazi. Kumbuka invest your mind. Msikilize Les Brown, ingia YouTube, download Les Brown. Soma vitabu. Franki nimekutumia kitabu na nitatumia wengine vitabu kama hivyo. Mtu akifanya vizuri atakutumia. Atakuwa anatoa zawadi kama hiyo. Muda wa kuwa kiongozi naamini umejifunza. Asante.